तो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू द वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड बींग द बेसिस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी डिफाइंड एज अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी दैट मीन्स किसी कॉमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वान्टिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है किसी एक के बढ़ने पर दूसरे में कमी आ जाती है हेयर वाई अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट मीन्स दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट हम सभी जानते हैं किसी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें से हम प्राइस को छोड़कर बाकी सभी को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं पर्टिकुलरली इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटीज सो वी कैन कंक्लूड द लॉ ऑफ डिमांड एज वेन एवर द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज वेन एवर द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज नाउ पाइट हैपन्स कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ल्यूटिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ल्यूटिटी इज इन इट सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स इट सेज वेन वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आर कॉमोडिटी एट द सेम टाइम द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ दैट कॉमोडिटी गिव अस लेस प्लेजर दैट मीन्स जब हम किसी एक कॉमोडिटी के एक साथ कई सारी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो बाद वाली यूनिट से हमें कम सेटिस्फेक्शन ड्राइव होता है तो हम उन बाद वाली यूनिट्स को केवल तभी परचेज करना पसंद करेंगे जब वो कम प्राइस पर अवेलेबल हों दैट जस्टिफाइज द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी Not talking about income effect, it says a fall in price increases the real income of a consumer, so he buys more and vice versa. That means जब किसी product की price में कमी होती है जिसकी वजह से उस product को खरीदने वाले customer की purchasing power में वृद्धि हो जाती है और वो उस commodity की अधिक units खरीदना पसंद करता है This is called income effect. So whenever the price decreases, demand is increasing. Talking about third effect that is substitution effect which says substituting a cheaper commodity for relatively expensive commodity we can take an example of tea and coffee when ever the price of coffee increases some of the consumers shift from coffee to tea that means jab kisi product ki price badhti hai to kuch price sensitive customers us product ke saste substitutes par shift ho jate hain jiski wajah se uski price ke badhne par demand mein kami aati hai talking about number of consumers when the price of commodity falls two effects are apparent firstly new buyers enter the market secondly old ones purchase more and vice versa jab kisi product ki price mein kami hoti hai to do cheeze hoti hain pehla us market mein kuch naye buyers jo ab tak because of being price sensitive customers us product ko nahi khareed rahe the वो अब मार्केट में आके उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करते हैं और जो एग्जिस्टिंग बायर्स अब तक खरीद रहे थे वो अधिक क्वांटिटी में खरीदना शुरू करते हैं एट द सेम टाइम अगर इसका उल्टा होता है जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में वृद्धि होती है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले एग्जिस्टिंग बायर्स में से कुछ बायर्स खरीदना बंद कर देते हैं और बचे हुए बायर्स कम क्वान्टिटी में खरीदते हैं जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में कमी होती है नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट यूज ऑफ अ कॉमोडिटी इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी गोज अप इट्स कंजप्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स वेरी इसेंशियल यूज फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क लाइक हम सभी जानते हैं कि दूध को हम कई तरह से कई तरह के यूज में उसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे के पिलाने के लिए चाय बनाने के लिए स्वीट्स बनाने के लिए दही के लिए मक्खन के लिए घी के लिए सो वेन एवर द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज बी रिस्ट्रिक द यूज ऑफ मिल्क टू वेरी इंपॉर्टेंट यूज ओनली बट एट द सेम टाइम वेन द प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस बी टेक ऑल यूज ऑफ मिल्क सो दैट बी बाय मोर क्वान्टिटी ऑफ मिल्क In fact, we can say whenever the price of milk reduces, the demand of the quantity of the milk purchase increases. So this is the reason of operation of law of demand. Now, but there are again certain cases where why law of demand does not operate. That is called exceptions to law of demand. First is inferior goods. Inferior goods are purchased more when the price of inferior goods is increasing because जो कॉमन मैन होते हैं जिनका बजट फिक्स होता है वो अपने उस कॉमन बजट में कुछ इन्फीरियर गुड्स और कुछ सुपीरियर गुड्स परचेज करते हैं 
जब इन्फिनिट गुड्स जो जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं उनकी प्राइस बढ़ती है तो बिकॉज ऑफ उनका बजट ना बिगड़े इस वजह से वो कुछ सुपेर गुड्स के कंजप्शन को रिस्ट्रिक्ट करके बचे हुए बजट से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में इन्फेयर गुड्स खरीदने लगते हैं दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कॉन्स्पीस गुड्स लाइक लग्जरी कार्स स्टोन्स जहाँ जो कॉमोडिटी आपकी मार्केट में या आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो जितनी कॉस्टली होगी आपकी इमेज आपकी उस सोसाइटी में उतनी ही डिस्टिंग्विश होगी सो कॉन्स्पीस गुड्स विल बी बाय बॉट मोर वेन एवर दी प्राइस ऑफ दोज गुड्स इंक्रीजेज टॉकिंग अबाउट नेसेसिटीज लाइक सॉल्ट कैन बी एग्जाम्पल मैच बॉक्स मेडिसिन वेयर वाई द कस्टमर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दी यूज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स whether the price of those product is increasing or it is decreasing the law of demand does not apply so in case of necessity again law of demand does not operate it comes into exceptions to law of demand now talking about speculation i we can take an example of shares we generally wish to buy those shares the prices of which shares is increasing in the hope of this ki the price of those shares will rise more so again if the price of share is increasing we should buy less number of that shares but again it does not happen so this is again an exception to law of demand ignorance some of the consumers who are generally those consumers who belong to richer classes they generally ignore this fluctuation in the price and thereby also law of demand does not operate emergency if there is emergency situation again we generally consider the price we generally buy the commodity as per the requirement so again in that case also and law of demand does not operate like in case of emergency we can take an example if floods is there curfew is there in that case we all know the prices are more but even then in the hope of this it might be possible ki wo product hame future mein itni easily available na ho to hum un product ko extra price par bhi khareedna pasand karte hain that means we can say law of demand operate nahi kar raha hai this come into the category of exceptions exceptions to law of demand thank you very much i hope you must have understood something about law of demand and its exceptions thank you and have a nice day